गुड मॉर्निंग क्लास टेन आज के वीडियो में हम चैप्टर थ्री जो एन सी का है एन सी का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज इसका क्लियर करेंगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में लीनियर इक्वेशन होता क्या है वाट इज लीनियर इक्वेशन ना एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हेयर हेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरियर लीनियर इक्वेशन लीनियर होता क्या है तो डिग्री ऑफ वेरिएबल ई वन इज कॉल लीनियर इक्वेशन डिग्री ऑफ वेरिएबल वन इज कॉल लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का पावर वेरिएबल का पावर वन होना चाहिए डिग्री ऑफ वेरिएबल वन इज कॉल लीनियर और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सिस्टम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल इज कॉल लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल वेरिएबल इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई हेयर 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 ए बी सी ए बी सी आर रियल नंबर आर रियल नंबर नंबर एंड एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों ए का वैल्यू अगर हम जीरो डालेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर बी का वैल्यू हम जीरो डालेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी कन्वर्ट हो जाएगा इसीलिए ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए ना इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ए का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है बी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है सी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर ए बी सी कोई पेशियंट है नोमरिकल नोमरिकल कोई पेशियंट ऑफ एक्स इज कॉल ए नोमरिकल कोई पेशियंट ऑफ y is called b and constant term is called c or 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 yahan par dekhiye a set of a set of two linear equation two linear equation टू लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो जीरो इन द सेम टू वेरिएबल्स इन द सेम टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक्स एंड एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई इज सेट टू इज सेट टू फॉर्म ऑफ सिस्टम और पेयर और लीनियर इक्वेशन लीनियर 
इक्वेशन इन टू वैल्यू वेरियबल्स मतलब दो इक्वेशन आपका हो ए वन एक्स प्लस बी बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो ये जो है सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वे आर वे आर वे आर ए वन इज नॉट इक्वल टू जीरो बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो B2 is not equal to zero and A1, A2, B1, B2, C1 and C2 are real numbers. Real numbers. तो आप समझ गए कि pair of linear equation क्या होता है? Pair of linear equation pair मतलब दो सी दो होना चाहिए सिंगल लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ है सिंगल लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ है और ये पेयर में हो गया मतलब दो हो गया सिस्टम इसलिए इसको पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब हम देखेंगे ये इसका वैल्यू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू का कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा वो अभी हम देखेंगे देखेंगे ये जो हमारे सामने है इक्वेशन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इसको सोल्व करने का सोल्यूशन निकालने का मेथड यहाँ दिया हुआ है पहला है ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके इक्वेशन को और उसका सोल्यूशन निकालना दूसरा है एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड मतलब एक एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकाल कर और उसका वैल्यू निकालना सब्सिट्यूट कर देना पदस्थापित कर देना वैल्यू पुट कर देना है एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे और वा एक्स पर वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई के टर्म में ये लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आएगा और वन वेरिएबल से एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा फिर दूसरा का वैल्यू निकाल देंगे तो इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मतलब हटाना है एलिमिनेशन मतलब हटाना सब्सिट्यूट मतलब पदस्थापित करना मतलब एक को हटाया जाएगा दूसरे पर पदस्थापित करेंगे तब एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा दूसरा मेथड यह है आपका एलिमिनेशन बाय सब्सिट्यूशन मेथड तीसरा है एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मतलब क्या होता है हटा देना बता दिए थे एलिमिनेशन मतलब होता है हटाना लेकिन कब इक्वेटिंग द कोफिशियंट मतलब इक्वेटिंग द कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स ए टू कोफिशियंट ऑफ एक्स ए वन तो ए टू और ए वन जो है ये तो दोनों डिफरेंस है तो डिफरेंस को कोफिशियंट को हम पहले इक्वल करेंगे और उसके बाद इसको एलिमिनेट करेंगे एलिमिनेट कैसे करेंगे तो सब या ऐड करके तो एलिमिनेशन मेथड से एक एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरे का वैल्यू निकलेगा फिर दूसरा एलिमिनेट होगा तो पहला का वैल्यू निकलेगा इस प्रकार हम एलिमिनेशन मेथड से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं तीसरा कंप्लीट चौथा जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ये ये चार मेथड से ये चार मेथड से हम इस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड ग्राफिकल मेथड कैसे होगा वो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे पहला मेथड फर्स्ट मेथड है अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड और ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्राफ लिखने के लिए आपको ये क्वेश्चन देगा है सो दिस मेथड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू आपके लिए 
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड तो क्या करेंगे तो सबसे पहले इसका कैसे लीनियर इक्वेशन का निकलता है ग्राफ वो देखेंगे कैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकलता है वो देखेंगे देखेंगे ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचा जाए सबसे पहले इक्वेशन के बारे में जाने प्रीवियस कल वीडियो में प्रीवियस क्लास में भी हम आपको बताए थे ये एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी वेर ए बी सी आर रियल नंबर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है एक एक्स है और एक वाई है अगर ए मैंने एक्स और वाई के दो वेरिएबल के साथ जो इक्वेट हुआ है कोई अदर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट उसको हम बोलेंगे इक्वेशन व्हाट इज इक्वेशन ए पोलिनोमियल इक्वेट विथ ए पोलिनोमियल इक्वेट विथ जीरो एंड अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन अगला है जो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज अ स्ट्रेट लाइन बताए थे हम आपको बताए थे जो कोई भी लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का कोई भी जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो पारा बोला होता है बताए थे पोलिनोमियल में पारा बोला होता है दूसरी बात ये और क्यूबिक का जो ग्राफ होता है क्यूबिक का जो ग्राफ होता है तो ये एक्स को ऐसे तीन पार्ट में बांटे गए यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ इस टाइप का होता है तो लीनियर का ग्राफ हमेशा लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिस इज अ न्यू स्टेटमेंट ये आपके लिए नया स्टेटमेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन वे आर एम इज स्लो ऑफ द इक्वेशन यहाँ पर हम ग्राफ खींचे हुए हैं ग्राफ खींचे हुए हैं ये जो ग्राफ है ये ग्राफ जो है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसी को हम बोलते हैं स्लो एम एम इज द स्लो ऑफ द लाइन एंड C इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस वाई एक्सिस पर यहाँ पर C इंटरसेप्ट करता है यहाँ पर Y एक्सिस है यहाँ पर Y एक्सिस में C इंटरसेप्ट करता है देखेंगे यहाँ पर क्लियर ठीक से X एक्सिस और Y एक्सिस तो ये आपका स्लोप M है और इसी को हम क्या बोलते हैं फंक्शन इसी को हम क्या बोलते हैं फंक्शन इस प्रकार अपना लेनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा उसका मेथड हम आपको बता रहे हैं देखेंगे हाउ टू ड्रो हाउ टू ड्रो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे खींचेंगे उसके लिए हम कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं स्टेप्स लिख दिए हैं है लीनियर इक्वेशन है क्या तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले हमको करना क्या है इसमें मेन y as the subject of the formula क्या फंक्शन बताए थे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब इस ग्राफ इक्वेशन को इस इक्वेशन को y का वैल्यू x के टर्म में निकाल देना है तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस माइनस या बी वाई इक्वल टू माइनस या माइनस ए एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स बाय बी इस प्रकार इस प्रकार अपना वाई का वैल्यू निकला माइनस c माइनस ए एक्स सी माइनस ए एक्स बाय बी तो ये y के टर्म में निकला ये y के टर्म में निकला है ए बाय बी माइनस ए बाय बी एक्स और माइनस सी तो ये y के टर्म में निकला तो y का कोई पी सी एंड क्या हो गया यहाँ पर y क्या हो गया तो माइनस ए बाई बी एक्स हो गया इसको सोल्व करेंगे आगे तो निकल जाएगा इसके बाद क्या 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 है जो सिलेक्ट एट लीस्ट टू वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब इसमें कम से कम 
दो वैल्यू x का पुट करना है ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम दो वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हम क्या हो जाएगा तो जब x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसमें से निकलेगा किसका वैल्यू तो y का वैल्यू निकलेगा निकलेगा किसका वैल्यू y का वैल्यू निकलेगा तो मेरा दो कोऑर्डिनेट निकलेगा यहाँ पर एक्स एंड वाई एक का वैल्यू अपने मन से पुट किए और दूसरे का वैल्यू वाई का निकला तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बन गया कोऑर्डिनेट मेन और टेबल टेबल किसको कहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे टेबल ऐसे हम लोग बनाते थे और बनाते हैं ऐसे एक्स वाई एक्स का वैल्यू अपना मन से इस पर पुट करेंगे वाई का वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू अपना मन से पुट करेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा इस प्रकार मेरा x y का वैल्यू निकल जाएगा और एक टेबल बनेगा इसमें प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर ग्राफ पेपर पर आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा उसमें ऐसे आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे जैसे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर इधर माइनस वन माइनस वन माइनस टू ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया अब एक्स वाला में एक्स का वैल्यू और वाई वाला में वाई का वैल्यू पुट करेंगे प्लॉट करेंगे पॉइंट को प्लॉट करेंगे पॉइंट को तो इस प्रकार हम नंबर को डॉट से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर ग्राफ पेपर पर आप पॉइंट को प्लॉट कर देंगे और सिलेक्टिंग सुटेबल स्केल सिलेक्टिंग सुटेबल स्केल मतलब डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वल होना चाहिए सुटेबल डिस्टेंस मतलब क्या है डिस्टेंस एक डॉट एक बॉक्स लेंगे या दो बॉक्स लेंगे या हाफ बॉक्स लेंगे तो इस एक्सिस में आप वैसा ही स्केल लेंगे सुटेबल स्केल लेंगे ज्वाइन दिस पॉइंट टू द डेट द ग्राफ ऑफ द लाइन ए एक्स बी वाई प्लस सी और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा एक ग्राफ बनेगा जो ग्राफ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का ये ये आपका लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा जिस प्रकार जिस प्रकार हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का निकाले थे जिस प्रकार हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का निकाले थे ग्राफ वैसा ही हम सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ खींचेंगे तो जब खींचेंगे तो एक प्लॉट एक ही ग्राफ पर ये दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे और लाइन खींचेंगे एक ही ग्राफ पर दोनों को खींचेंगे और प्लॉट करेंगे तो मेरा इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा मान लीजिए जो एक ये ग्राफ आपका ये ग्राफ आपका इक्वेशन है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो दूसरा इक्वेशन ऐसे भी ऐसे ये जो इक्वेशन है मेरा ये है ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो यहाँ एक इंटरसेक्ट किया यहाँ दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम दूसरा ग्राफ खींचेंगे दूसरा ग्राफ खींचेंगे हो सकता है ये कंडीशन है नहीं ये एक ही लाइन पर एक ही लाइन पर दोनों आएगा एक ही लाइन पर ये दोनों एक ही लाइन पर आएगा दोनों यहाँ से और यहाँ ये दोनों एक ही लाइन पर आएगा ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इक्वल टू जीरो और इसी पर इसी लाइन पर ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो एक ही लाइन पर कैसे हो सकता है इक्वेशन दोनों सेम हो तो जब इक्वेशन सेम होगा तो वो एक ही लाइन पर ओवरलैप को इंसिडेंट होगा तीसरा कंडीशन क्या होगा एक इंटरसेक्ट किया दूसरा एक ही दूसरे पर आया हो सकता है जो तीसरा कहीं एक दूसरे को नहीं काटे ये पैरल हो सकता है हो सकता है ये कंडीशन आपको मिलेगा भी आगे 
आगे एक्सरसाइज में आपको मिलेगा हो सकता है ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इक्वल टू जीरो और दूसरा दूसरा ए टू एक्स ये ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल टू जीरो तो ये तीन कंडीशन आपको आ सकता है जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग करेंगे तो तीन कंडीशन आ सकता है इस ये अगर आएगा मतलब इस सिचुएशन का वन सॉल्यूशन है वन सॉल्यूशन एक्स का भी वैल्यू एक निकलेगा और वाई का भी वैल्यू एक निकलेगा लेकिन इस कंडीशन में जब आएगा इस कंडीशन में जब आएगा तो एक्स और वाई का वैल्यू मेनी निकलेगा तो इसमें क्या लिख देंगे मेनी सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसमें कोई इंटरसेक्टिंग नहीं है ना कोई ओवरलैपिंग है तो इसमें क्या लिख देंगे नो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं इसमें x और y का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा तो जब इस प्रकार का कंडीशन होगा इस प्रकार का कंडीशन अगर होगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट होता है जिसके कारण मैंने हम पहचान सकते हैं इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है कॉन्सिस्टेंट और इसको भी कॉन्सिस्टेंट कॉन्सिस्टेंट और इसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट कॉन्सिस्टेंट इसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट और इसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट इसको भी बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट क्यों तो इसमें कम से कॉन्सिस्टेंट मतलब एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए दोनों का तो इसमें एक कॉमन पॉइंट है इसीलिए कॉन्सिस्टेंट है इसमें एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट है फिर भी इनकॉन्सिस्टेंट है ये और इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इसीलिए ही इनकॉन्सिस्टेंट है तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में आप जान गए ये इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये सब रियल नंबर है ये रियल नंबर है ये सब रियल नंबर है तो रियल नंबर जब इंटरसेक्ट करेगा ये क्या कर रहा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसका तब तो इसका क्या होगा कंडीशन ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू ये तीनों इक्वल नहीं होगा इसको मतलब पहचान कर लेंगे हो सकता है एग्जाम्पल में देख लेंगे यहाँ पर फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव है थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन तो यहाँ पर देखेंगे फाइव बाई थ्री टू बाई थ्री और फाइव बाई नाइन ये ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू इक्वल नहीं है सो दिस इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग ट्रिक पर पता कर लेंगे इसीलिए यहाँ पर हमने ये कंडीशन लिखा है ये कंडीशन है ये कंडीशन है अगर तीनों का इक्वेशन अगर तीनों फ्रैक्शन अगर इक्वल नहीं हो तीनों का रिलेशन अगर इक्वल नहीं हो तो वन सॉल्यूशन होगा और अगर ये मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये कंडीशन होगा ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू अगर ये दोनों का रिलेशन तीनों का ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का रिलेशन अगर इक्वल फ्रैक्शन में आता है रेशियो अगर इक्वल आता है तो इसका मेनी सॉल्यूशन लिख देंगे मेनी सॉल्यूशन लिख देंगे अब पैरल किस कंडीशन में होगा तो ए वन बाई ए टू हो इक्वल टू बी वन बाई बी टू हो आई नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो तो इस कंडीशन में मेरा पैरल होगा और इसको क्या लिखेंगे इनकॉन्सिस्टेंट लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे इनकॉन्सिस्टेंट लिखेंगे कब ध्यान से देखेंगे ए वन बाई ए टू अगर एक्स का कोई फिशियंट और वाई का कोई फिशियंट का रेशियो अगर इक्वल हो तो ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा एक्स वाई और कॉन्स्टेंट का रेशियो अगर इक्वल हो तो वो कॉन्सिस्टेंट होगा और इसका मेनी सॉल्यूशन होगा लेकिन ए वन 
x का कोई एफिशियंट और y का कोई एफिशियंट अगर इक्वल नहीं और रेशियो और कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो इक्वल नहीं हो तो ये तीनों कंसिस्टेंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो वो कंसिस्टेंट होगा और इस इक्वेशन का वैल्यू केवल वन निकलेगा वन सॉल्यूशन ही निकलेगा ध्यान देंगे इस पर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए देख लेंगे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली ग्राफिकली यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा वो फोर मार्क्स का रहेगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट पहले भी बोले थे अभी भी बोल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फोर मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इसको इक्वेट कर देंगे एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इक्वेशन सेकेंड क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन ये क्या निकला तो x का वैल्यू निकला किसके टर्म में y के टर्म में अब यहाँ पर एक हम टेबल तैयार कर लेंगे हम स्टेप में भी दिखाए थे मेन और टेबल टेकन इन ऑर्डर x y एक टेबल हम तैयार कर लेंगे यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लेंगे टेबल तैयार कैसे करेंगे तो y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे अपना मन से y का वैल्यू ले लीजिए वन टू थ्री फोर चार वैल्यू हमने कम से कम मिनिमम टू वैल्यू लेना है हम अपना मन से चार वैल्यू ले लिए यहाँ पर तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो टू माइनस वन टू यहाँ पर y का वैल्यू टू है इसीलिए टू में से वन को सब्जेक्ट करेंगे तो टू माइनस वन इक्वल टू वन थ्री यहाँ पर थ्री पुट करेंगे थ्री माइनस वन इक्वल टू टू और फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री इस प्रकार अपना एक इक्वेशन का टेबल तैयार हो गया फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड सेकेंड अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर लेंगे थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस टू एल इक्वल टू जीरो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू एल थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू वाई एक्स इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू वाई बाई थ्री इस प्रकार इस प्रकार ट्वेल्व माइनस टू वाई बाई थ्री यहाँ देखें यहाँ पर ट्वेल्व माइनस टू वाई बाई थ्री अब क्या करेंगे तो इसका इसका टेबल चार्ट फिर तैयार कर लेंगे x का वैल्यू निकला किसके टर्म में y के टर्म में x का वैल्यू किसके टर्म में निकला y के टर्म में निकला ध्यान से देखेंगे एक चार्ट तैयार यहां पर कर लेंगे फिर ऐसे ऐसे चार्ट तैयार कर लेंगे ऐसे x y का वैल्यू x y का वैल्यू और y का वैल्यू ऐसा पुट करना है जो टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वेल्व में से घटाए तो थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए इस प्रकार हमको वैल्यू पुट करना है तो तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर y का वैल्यू पुट करना है y का वैल्यू यहाँ पर हम जीरो पुट कर देते हैं जीरो टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू जीरो तो टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया ट्वेल्व में से जीरो गया ट्वेल्व बचा थ्री से डिवाइड करिए थ्री फोर दा ट्वेल्व इस प्रकार अगला वैल्यू इस प्रकार अगला वैल्यू 
आप माइनस थ्री भी ले सकते हैं माइनस माइनस प्लस थ्री टू या सिक्स ट्वेल्व और सिक्स को ऐड करेंगे तो एटीन हो गया थ्री सिक्स या एटीन यहाँ पर सिक्स वैल्यू पुट कर देंगे आप थ्री वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं थ्री भी ले सकते हैं थ्री टू या सिक्स ट्वेल्व में से सिक्स गया सिक्स सिक्स थ्री टू या सिक्स टू अब सिक्स भी वैल्यू हम ले सकते हैं सिक्स भी वैल्यू ले सकते हैं तो सिक्स टू या ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो और जीरो में थ्री से डिवाइड देंगे तो क्या निकला जीरो इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा टू और सॉरी कम से कम टू और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन हो उतना वैल्यू आप एक्स वाई का ले करके और अनोन का वैल्यू निकाल सकते हैं अब आगे प्लॉट करेंगे इसको अब ये कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए हम एक ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींच करके उसके बाद क्या करेंगे तो ग्राफ का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए सब एक्सिस पर सब एक्सिस पर इक्वल ग्राफ होना चाहिए अब इसका प्लॉट लेंगे एक्स में जीरो वाई में वन तो वाई यहाँ एक्स में जीरो और वाई में वन यहाँ पर ये प्लॉट हो गया वाई में यहाँ पर लिख देंगे जीरो वन दूसरा है वन टू एक्स में वन और वाई में टू इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे वन टू फिर टू थ्री टू थ्री एक्स में टू और वाई में थ्री एक्स में टू और वाई में थ्री ऐसे यहाँ लिख देंगे टू थ्री थ्री फोर थ्री और फोर ये हाँ थ्री फोर और इस प्रकार देखते हैं तो स्केल लेंगे यहाँ से स्केल और स्केल से इसको ऐसे मिलाएंगे ऐसे मिलाएंगे इस प्रकार मेरा एक इक्वेशन निकल गया इस प्रकार मेरा एक इक्वेशन यहाँ अगर एरो साइन दें एरो साइन देने का मतलब होता है इस लाइन को और हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं और इस इक्वेशन का नाम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन का नाम यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो अब दूसरा इक्वेशन हम लेंगे दूसरा इक्वेशन हम लेंगे तो दूसरा इक्वेशन में क्या है फोर जीरो एक्स में फोर है और वाई में जीरो है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक्स में फोर और वाई में जीरो है बोल देंगे फोर जीरो दूसरा क्या है सिक्स माइनस थ्री सिक्स एक्स में सिक्स और वाई में माइनस थ्री यहाँ एक्स में सिक्स और वाई में माइनस थ्री यहाँ ऐसे यहाँ पर लिख देंगे सिक्स माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री अब टू थ्री एक्स में टू और वाई में थ्री यही यही पर यह है टू और थ्री यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से अब जीरो और सिक्स जीरो और सिक्स ये अब फिर हम क्या करेंगे जब प्लॉट हो जाएगा तो इक्वेशन को स्केल के साथ इसको मिला देंगे ऐसे एकदम सीधा मिलेगा ये ऐसे ऐसे मिले ऐसे मिले नहीं ऐसे मिलेगा तो इस इक्वेशन का नाम हम लिख देंगे इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो अब देखिए इस प्रकार ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को टू और थ्री पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इसका कोऑर्डिनेट इधर और इसका कोऑर्डिनेट इधर अब देखेंगे यहाँ पर एक्स का वैल्यू इससे क्या निकला तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स का वैल्यू इंडिकेट करेगा वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर जो होगा वो वाई का वैल्यू इंडिकेट करेगा हेंस हेंस एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू थ्री इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इस प्रकार आपको इक्वेशन क्लियर हुआ इंटरसेक्टिंग का अब इसे दूसरा क्वेश्चन को लेंगे तो सेम प्रोसेस में ऐसा ही डिग्री निकाल देंगे वैल्यू टेबल चार्ट से और टेबल चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर तो आपका कभी 
कौन सा आ जाएगा एक ही पर दोनों आ जाएगा नहीं तो एक दूसरे के पैरल भी आ सकता है पैरल भी आ सकता है पैरल भी आएगा तो पैरल में लिख देंगे नो सॉल्यूशन और कौन साइड अगर आ जाएगा तो लिख देंगे मेनी सॉल्यूशन इसमें आई इंटरसेक्ट करेगा तो लिख देंगे वन सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन का इंडिकेशन यहाँ पर आपको करके लिख देना है क्लियर इस प्रकार आपका लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समाप्त हुआ